അടുക്കളയിലേക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ അതും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ നാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചേച്ചി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ചേച്ചി അന് ചേച്ചി അയച്ച ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ അതുമുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്രാരിയാണ് ഇതൊരു പ്രൊഡക്ട് റിവ്യൂ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് മാനുവലിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആകെ കൂടിയതിനാകും ഒരു നാല് പാർട്സ് ഉള്ളു ഇത്ര വലിയൊരു സംഭവത്തിന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഡില്ലേ അത് പിന്നെ അത് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ത്രീ പിന്നിന്റെ പ്ലഗ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുമ്പോ എന്റെ അതിങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ അതിന്റെ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഇത് പൊന്തിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം പരിപാടികൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും കൈയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൈ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാവൊക്കെ വടിച്ചെടുക്കാം അത്രയും സേഫാണ് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആ പേസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കരിങ്കല്ലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കരിങ്കല്ലിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ അതാണ് പിന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ കരിങ്കല്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ആ അടിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലേ അത് തേങ്ങ ചരക്കുന്നതും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ മേടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്റെ തേങ്ങ ചരങ്ങണത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് അനു ചേച്ചി അയച്ചു തന്നതാണ് നമ്മുടെ ചേച്ചി കുറെ നാളായി അയച്ചു തന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അതിൽ ഇതിട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് സേഫാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശ ഇഡലി ഉഴുന്നുവട പരിപ്പുവട ഈ വക വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ ഉഴുന്നുവട ഒക്കെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഗ്രൈൻഡർ ഉടനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഉഴുന്നുവട ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഉഴുന്ന ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം തീരെ പാടില്ലായി ഗിയുല്ല അന്ന ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അപ്പൊ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഷിംഗ് വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ അരഞ്ഞു വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഒരു പത്ത് വട്ടം എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവരയുടെ ഉഴുന്നുവരയല്ല ഉഴുന്നുവടയുടെ ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഓറഡി ആയി കിട്ടൂട എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോകം ചുറ്റിട്ട് വരാം എന്നാലും മിക്സി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും എനിക്കൊരു ധൈര്യം കുറവാ മിക്സി എങ്ങനെ തെറിച്ച് പോയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണ്ട സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഒക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണവർക്കൊക്കെ സൂപ്പറാണ് സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടി അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ദോശയ്ക്ക് ഇഡലിക്കൊക്കെ വേറെ ലെവൽ രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ആ കല്ലുമത്തെ നമ്മൾക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതെനിക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി കാരണം എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം അത് നല്ല കനണ്ട് അതിന്റെ ആ പേസ്റ്റിലിന് നല്ല കനണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമില്ലേ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട ഇത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെ
പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉഴുന്നരക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചരിയും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് നമ്മുടെ വെള്ളവിലില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ മാവരയ്ക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം പോലെ അവിടെ ഉഴുന്നരച്ചിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് കണ്ട ഇത് എനിക്കറിയില്ല അരി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഉഴുന്നരച്ച് കെട് ചൂടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചൂടാവില്ല പാത്രം ചൂടാവേ ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് തണുപ്പ് വിട്ടൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ അതിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടാ ഇവിടെ നമ്മൾ കുത്തരി ചോറായ കാരണം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു റെഡ് കളർ വരും നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പൂ പോലെ വെണ്ണ പോലെ ഇരിക്കും എന്നറിയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ച് അത് അവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലും കാസർഗോഡുകളിലൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ സംഭവം മസ്റ്റാന്ന് പക്ഷെ അത് മസ്റ്റാവണേൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് നമുക്ക് ദോശ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ദോശ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ സംഭവം മതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാം അപ്പം കണ്ട നമുക്ക് അരച്ച് കിട്ടിയിടാ അടിപൊളിയായിട്ട് അരച്ച് കിട്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പോലത്തെ നമ്മുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ആ ബാറ്ററിയിൽ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്കോണ്ട് അടിച്ചെടുക്കണത് നല്ലത് പക്ഷെ കൈയാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ദോശയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉഴുന്നും അരിയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതായത് കൂട്ടി കലർത്തുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മെത്തേഡാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കൈ കൊണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് ദോശ ശ്രീകൂട്ടം തന്നെ അല്ല മൂന്ന് ദോശ ഭാഗ്യം തന്നെ രണ്ട് ദോശ ശ്രീകൂട്ടം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും സ്നാക്കായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ആകെ കൂടി ഒരു ഏഴ് ദോശ എട്ട് ദോശ ഒരു ആവശ്യമേ വരുള്ളൂ പിന്നെ ഇളയമ്മയൊക്കെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയൊക്കെ വന്നാലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ചൂട്ടോടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവിത മാർഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ നമ്മളിത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കുക പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രീകൂട്ടം ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ പഴം അല്ല പഴംപൊരി അല്ലട പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഈ സംഭവം ഇത്രയ്ക്ക് അധികം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആവണ്ട ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടുക നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീകൂട്ടന് എടുത്ത അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണതൊക്കെ നേരം കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അത്ര വലിയ കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ എവിടെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കിയ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല നല്ല സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ കിട്ടും മിക്സി പോലെ തന്നെ മിക്സിയിലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇതിലാവുമ്പോൾ നല്ല ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടും നമ്മുടെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കഴുകി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകി കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഒരു വാഷിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി അരച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനും ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചോപ്പറിലാണ് പണ്ട് തൊട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക
അപ്പോൾ കരട് നന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ അത് ഇടാറുള്ള കാരണമുണ്ടാണ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴക്കെല്ലാമാണ് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കും വേണം ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല മുരിഞ്ഞ വട കിട്ടും അരിപ്പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പുടയിലേക്കും കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പരിപ്പുടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടലിടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉപ്പിടും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇടും പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പെരിഞ്ചിരകം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ പരിപ്പുടയിൽ നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇടിച്ച മുളകില്ലേ അതിടും പിന്നെ നമ്മുടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ പരിപ്പുടയ്ക്ക് ആ ഫ്ലേ പരിപ്പുടയുടെ ആ ഫ്ലേവറിൻ്റെ മെയിൻ കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാശ്മീരി ചില ആകുമ്പോഴേ കുറച്ച് കളർ കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇരുവും കുറവുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പലർക്കും പരാതിയാണ് പരിപ്പൊടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവുക എണ്ണ മുഴുവൻ കേടാവുക ശ്രീ എന്നുള്ള പരാതി അപ്പോൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പൊട്ടി പോലെ ഇൻഡാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ സുന്ദരക്കുട്ടപ്പന ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളോട്ടുരുളി പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാം പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ചൂട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആവണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ഉരുളകളാക്കി അതിനൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് അമർത്തി നടുവിൽ ഒരു ഓട്ടേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ഷേപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഉഴുന്നോടെ റെഡി ആവും കേട്ടോ ചിലവർ ഇങ്ങനെ തള്ളവരിലുണ്ട് മുക്കിയിടലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല വട്ടനെ നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഉഴുന്നോടകളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നോട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടുരുളിയായ കാരണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ചി വരാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ അലുമിനിയം ചീഞ്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപ്പുവട ഇട്ടിട്ട് പരിപ്പുവട നന്നായിട്ടൊന്നും മുരിയില്ല അപ്പോൾ ആ സംഭവം തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അന്നേരം മുകളിലേക്ക് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് വെള്ളമാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു തെളിവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രീക്കൂട്ടം ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉരുളിയിലാണോ അമ്മ അമ്മ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഭംഗിയും ഒക്കെ വരും നല്ല മുരിഞ്ഞ ഉഴുന്നുവട അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ കുരുമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മല്ലിക്കൊത്തല്ലേ അത് ഇടുമ്പോഴും അടിപൊളി ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുക നാല് മണിക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി വിദ്വാനാവുന്ന തോന്നുന്നു വലുതാവുമ്പോൾ കാരണം ഹിന്ദിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ശത്രു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഡൽസി ആന്റി ഉഴുന്നുവട ഒരു അഭിപ്രായം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുമ്പുളി പൊട്ടിക്കാൻ വന്ന താട്ടാള് നമ്മുടെ ചാളയിൽ ഇരുമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് പൊട്ടിക്കാൻ വന്നതാ ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പട ഉണ്ടാകാം കേട്ടോ പരിപ്പോടം ഇതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത്
കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് എടുക്കുക അതിനൊന്ന് പരത്തുക നടുവിലൊന്ന് കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഓട്ടയാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇവൻ്റിൽ വേവ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പരിപ്പുവടയും റെഡിയാവും പരിപ്പുവടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിൽ അതാ വരിക കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആട്ടുകല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുമല്ലേ ആട്ടുകല്ലിൽ അരച്ച് നിന്നെ ദശിച്ചിട്ടുള്ളാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പുവട റെഡിയായി ഉഴുന്നുവട റെഡിയായി ഇത് രണ്ടും റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാവ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവില്ലേ അത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പരിപ്പുവട കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വിശന്നിരിക്കണ നേരമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാനിരിക്കുന്ന നേരമാണെങ്കിൽ എന്നോട് ശ്രീ എൻ്റെ സ്ത്രീയേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും പരിപ്പുവടയ്ക്ക് കളറൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ നമുക്കിനി വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മീൻ വറക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഫി ആൻറ്റി ഇരുമ്പമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് ചാള വെക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചാള ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ചാള ഇരുമ്പമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കാലോ എന്ന് കാരണം ഇവിടെ ദോശയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ചമ്പന്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കറി നോൺ വെജിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഭാഗ്യന്ന് ശ്രീകുട്ടനൊക്കെ ഞാനും അതെ കേട്ടോ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാള കറി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാളയിലേക്ക് അരയ്ക്കണത് നമ്മുടെ നാളികേര അരച്ചത് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറില്ല പക്ഷെ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചാളതെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിമാർ എപ്പോഴും ഞാൻ പച്ചമുളക് അരിയുമ്പോൾ കൈമ കേപ്പെടാത്ത കാരണമുണ്ട് പറയും ഇച്ചിരി പേടിയാവണം എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് നാടൻ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് അപ്പം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കൂട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിലിമ്പി പിലിമ്പി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ബിലിമ്പി എന്ന് പറയും പിലിമ്പി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരുമ്പമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ശീമപ്പുളി എന്ന് പറയും ഇരുമ്പമ്പുളി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുമ്പമ്പുളി ഇട്ടാലും അതിൽ കുറച്ച് കൊടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കൊടമ്പുളിയുടെ മണം വന്നാലാണ് മീൻകറിക്ക് ആ ഒരു മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ എന്ന് ഒരു മിത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്നത് ഇതിട്ടാലും ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ പുളി ഇത്തിരി മുന്തി നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ചട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ നാളെ പകുതി നമ്മൾ കടയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നാളെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലത്ത് നല്ല തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാകുമ്പോൾ നല്ല തിരക്ക് വരും അപ്പോൾ കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കല്ലുപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് കല്ലുപ്പിൻ്റെ അളവാണ് എനിക്ക് കൈക്ക് വാക്ക് കിട്ടുക എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കുടമ്പുളി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടുമ്പോൾ കറ പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നാളുകളായിട്ട് കുടമ്പുളി അരിഞ്ഞ് തന്നെ ഇടാറ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചല്ല അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലല്ലോ തെളിവ് വേണ്ട അതിന് കൺ നോക്കിയേ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐസ് ഫ്രൂട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നാല് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ പുളി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് പുളി വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം ഇരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ ഇവിടെ പുളിയുള്ള ദോശ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഇവിടെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ ദോശയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച
എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തോ എന്തോ മീൻസ് നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ അയൽപ്പക്കക്കാരായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ട ഇത് വരണം ഇത് വേറെ ഒരു ചട്ടുക നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ മറ്റേ മരത്തിൻ്റെയും സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിൻ്റെ വര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കയ്യിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബാക്കാണ് എനിക്ക് വാക്ക് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ അലി ഇട്ടിട്ട് മീൻ കാച്ചി മീൻ കൂട്ടാൻ കാച്ചി എടുത്തപ്പോൾ മീൻ കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ട് ആ ഇരുമ്പം പുളി ഇട്ട് വെച്ചാൽ മത്തി ചാള അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ഇഡലിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമല്ലേ വീർത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഇഡലിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ മാവും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ തട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇഡ്ഡലിയോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഡ്ഡലി എങ്ങാണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു തട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല വലിയതായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് കാരണം നാളെ ശ്രീകുട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ ദോശ ആൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലി ആൾ ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കും പിന്നെ മീൻ കൂട്ടാൻ കൂട്ടിയിട്ട് കാലത്ത് ചോറും ഇട്ട് പോവും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ കൊലം കണ്ട പാത്രങ്ങൾ മൊത്തം ഭാഗ്യം കഴുകി തന്നു പിന്നെ നാളികേരം ചിരകി തന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പറാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഡലി നല്ല പൂ പോലത്തെ വെണ്ണ പോലത്തെ ഇഡലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ശ്രീ ഇന്ന എന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാടാ അങ്ങനെ ചെയ്യൂടാ എന്നൊക്കെ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്പൂണൊക്കെ കുത്തി ഇളക്കി നോക്കി പക്ഷെ സ്പൂണൊന്നും വേണ്ടടോ അതേ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയിലാണ് അത് കുഴച്ച് തന്നത് എന്ന് ആൾ ആളുടെ പണി അടി ഉളിയായിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി ഇത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാതും കഴിക്കാം അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പം അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഭാഗ്യൻ പൊളിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോൾ അത് കൊട്ട തേങ്ങ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കൊട്ട തേങ്ങയിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് ചൂന്യ മുളകാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒത്തിരി മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ചെറുളി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അതിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അമ്മേരെ സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടുകടല പൊട്ടുകടലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വറുത്തിടുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൊഴു കൊഴുത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുള്ള നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എണ്ണ എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് കടുക് ഊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചാൽ എന്താ ചമ്മന്തി ഇല്ലേ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചമ്മന്തി റെഡി ആവും കേട്ടോ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കൺസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഹായ് അടിപൊളി ചമ്മന്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദോശയും മീൻകറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാടുകൾക്ക് മീത ചന്ദ്രേട്ടം വന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടനും ഭാഗ്യനും അവിടെ തോ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നോക്കണേ അയ്യോ ശ്രീകുട്ടത്തെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി കിട
ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ട്